ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എ പ്ലസ് നോട്ട് ബുക്ക് ക്ലാസ് ഫൈവ് ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററായ ലൈഫ് വിത്തിൻ ദ സീഡ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സീഡ് ജർമ്മനേഷനെ പറ്റിയും സീഡ് ജർമ്മനേഷൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്കായിട്ട് വീഡിയോ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഇന്ന് നമുക്ക് ബാക്കി ഭാഗം നോക്കാം വി ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് പി പ്ലാൻ ജർമ്മിനേറ്റ് ഫ്രം സി പയർ ചെടി വിത്ത് മുളച്ചാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് നാം കണ്ടു അല്ലേ ആർ സീഡ്സ് ദ പ്ലാന്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ഓൾ പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാ ചെടികളുടെയും വിത്തുകളാണോ നടീൽ വസ്തുക്കളായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആണോ മക്കളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ അല്ല അല്ലേ റോസ ചെമ്പരത്തി കപ്പ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നടാറ് തണ്ടു മുറിച്ചിട്ടാണ് ലുക്ക് അറ്റ് അനശ്വരാസ് ഗാർഡൻ നമുക്കിവിടെ അനശ്വരയുടെ ഗാർഡൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഗാർഡനിൽ ആ ഒരുപാട് പൂക്കളുള്ള ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ ആർ ഓൾ പ്ലാന്റ്സ് ഫോംഡ് ഇൻ ദ സെയിം വേ എല്ലാ ചെടികളും ഒരേപോലെയാണോ ഉണ്ടാകുന്നത് ഡിസ്കസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഗിവൺ വില താഴെ കുറച്ച് സൂചനകൾ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആർ പ്ലാന്റ്ലെറ്റ് ഫോംഡ് ഫ്രം സീഡ്സ് ഇൻ ഓൾ പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാ ചെടികളിലും വിത്ത് മുളച്ചാണോ പുതിയ തൈകൾ ഉണ്ടാവുക ആണോ അല്ല അല്ലേ നോ ആർ ഇൻ ദർ പ്ലാന്റ്സ് വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ന്യൂ വൺസ് ഫ്രം അതർ പ്ലാന്റ്സ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് ചെടിയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തൈകൾ ഉണ്ടാവുന്നവയുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലേ യെസ് ക്ലാസിഫൈ ദ ഡിഫറെന്റ് പ്ലാന്റ് സീൻ അറൗണ്ട് യു ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് മോഡ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ്ലെറ്റ്സ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ചെടികളൊക്കെ നിരീക്ഷിച്ചിട്ട് അവയിൽ തൈകൾ ഉണ്ടാകുന്ന രീതി അനുസരിച്ച് ആ ചെടികളെയൊക്കെ തരം തിരിക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം സീഡ് സീഡ് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ചെടികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ക്രൈസാന്തമം ക്രൈസാന്തമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മല്ലിക അതെങ്ങനെയാണ് സീഡ് വഴിയാണ് പുതിയ തൈകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് മറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാ ബ്രിഞ്ചാൾ വഴുതന വഴുതന തൈകൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ വിത്ത് ഭാഗ്യല്ലേ മുളപ്പിച്ചെടുക്കുക അതേപോലെ പംകിൻ മത്ത തൈകൾ അല്ലേ മത്ത തൈകൾ എങ്ങനെയാണ് അതും വിത്ത് ഭാഗ്യാണ് മുളപ്പിച്ചെടുക്കാറ് ലേഡീസ് ഫിംഗർ വെണ്ട മാംഗോ ട്രീ മാവ് ഇവയെല്ലാം നമ്മൾ വിത്തിൽ നിന്നാണ് പുതിയ തൈകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അടുത്ത എന്താ സ്റ്റെം ക്രേപ്പ് ജാസ്മിൻ ക്രേപ്പ് ജാസ്മിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നന്ദ്യാർവട്ടം അതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ തണ്ടു മുറിച്ചിട്ടാണ് പുതിയ തൈകൾ ഉണ്ടാക്കാറ് മറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് റോസ് ജാസ്മിൻ മുല്ല ഹിബിസ്കസ് ഹിബിസ്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെമ്പരത്തി ചപ്പിയോക്ക കപ്പ അല്ലെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ തണ്ടിൽ നിന്നാണ് പുതിയ തൈകളെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാറ് ലീഫിൽ നിന്ന് പുതിയ തൈകൾ ഉണ്ടാവുന്ന ചെടിക്കൊരു ഉദാഹരണമാണ് ബ്രയോഫിലം ബ്രയോഫിലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലമുളച്ചി മറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് കാക്ടസ് കള്ളിമുൾ ചെടി നമ്മൾ പറയാറില്ലേ അത് പിന്നെ നിശാഗന്ധിയും ഇലയിൽ നിന്നാണ് പുതിയ തൈകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് റൂട്ടിൽ നിന്ന് പുതിയ തൈകളെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചെടികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സാൻഡൽവുഡ് ട്രീ ചന്ദന മരം മറ്റേതൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ കറി ലീഫ് പ്ലാൻ കറിവേപ്പില ആഞ്ഞിലി ബ്രെഡ് ഫ്രൂട്ട് ട്രീ ബ്രെഡ് ഫ്രൂട്ട് ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷീമപ്ലാവില്ലെ അതാണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്താണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ Vegetative propagation is the formation of new plants from vegetative parts of plants like root, stem and leaf. That is why the seed is the vegetative part of the root, stem and leaf. So, the seed is the first step of the seed is the vegetative propagation. So, we have to tell you that the seed is the first step of the seed. The seed is the first step of the seed. ചിലതിലൊക്കെ തണ്ടിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നുണ്ട് ചിലത് ഇലയിൽ നിന്ന് വിളരും ചിലത് വേരിൽ നിന്നായിരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സീഡ് അല്ലാണ്ട് റൂട്ട് സ്റ്റെമ്മ് ലീഫ് തുടങ്ങിയ പ്ലാന്റ് പാർട്സിൽ നിന്ന് പുതിയ പ്ലാന്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായോ വോട്ട് ഈസ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഈസ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ പ്ലാന്റ്സ് ഫ്രം വെജിറ്റേറ്റീവ് പാർട്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ലൈക് റൂട്ട് സ്റ്റെം ആൻഡ് ലീഫ് ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ ഒരു കുട്ടി അപ്പൂപ്പന്താടിയുടെ പിന്നാലെ പോകുന്ന നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ ലിസൺ ടു ദ
പാറി നടക്കുന്നത് പേപ്പസ് ഐ ആം ഫ്ലൈങ് ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് എ ഫേവറബിൾ പ്ലേസ് ഫോർ മൈ സീറ്റ്സ് ടു ഗ്രോ ആ എന്താ അപ്പൂപ്പൻ താടി മറുപടി നൽകിയത് എന്റെ വിത്തിന് വളരാൻ അനുകൂലമായ ഒരു സ്ഥലം തേടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പാറിപ്പറക്കുന്നത് ഗൾ വിച്ച് ഈസ് യുവർ സീറ്റ് അപ്പൊ കുട്ടി എന്താ അപ്പൂപ്പൻ താടിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൂപ്പൻ താടിയുടെ വിത്ത് ഏതാണ് പേപ്പസ് ദിസ് ലിറ്റിൽ തിങ് ഐ ഹോൾഡ് ഈസ് മൈ സീറ്റ് മെനി ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ആർ ഫ്ലൈങ് ലൈക്ക് ദിസ് വിത്ത് എ സീഡ് അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് പ്ലേസസ് ഞാൻ തൂക്കി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചെറിയ വസ്തുവാണ് എന്റെ വിത്ത് എന്റെ ധാരാളം കൂട്ടുകാർ ഇതേപോലെ ഓരോ വിത്തുമായി വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പാറ നടക്കുന്നുണ്ട് ഗൾ വൈ ഡു യു ആൻഡ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് സഫർ ലൈക്ക് ദിസ് ആ അപ്പൂപ്പൻ താടിയും കൂട്ടുകാരും എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പാടുപെടുന്നത് കാണ്ട് യു ഫോൾ അറ്റ് ദ ബേസ് ഓഫ് യുവർ ഓൺ ട്രീ ആൻഡ് ജെർമിനി ദയർ നിങ്ങളുടെ ചെടിയുടെ ചുവട്ടിൽ തന്നെ വീണ് മുളച്ചാൽ പോരെ എന്തിനാ ഇത്ര പാടുപെടുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടി ചോദിക്കുകയാണ് പേപ്പസ് വി ആർ ബോൺ ഓൺ എ ക്ലൈംബർ ഞങ്ങൾ ഒരു വള്ളി ചെടിയിലാണ് ഉണ്ടായത് ഇഫ് ദ റൈറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് ബേസ്റ്റ് ആൻഡ് വി ഫെൽ ആൻഡ് ഗ്രൂ ദർ ഇറ്റ് സെൽഫ് വി വി കുഡ് ഇൻ ഗെറ്റ് ഇനഫ് വാട്ടർ മാനുവർ ആൻഡ് സൺലൈറ്റ് ടു ഗ്രോ എന്താ പൂപ്പൻ താടി പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ വീണ് മുളച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരാൻ വേണ്ട വെള്ളവും വളവും സൂര്യപ്രകാശവും ഒന്നും ലഭിക്കില്ലായിരുന്നു സിൻസ് അവർ സീറ്റ്സ് ആർ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഹാവ് ഹെയറി പാർട്സ് വി ക്യാൻ ഫ്ലൈ ഫ്രീലി ഇൻ എയർ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാരം കുറഞ്ഞ വിത്തുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടും പറക്കാനായിട്ട് രോമങ്ങൾ പോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കാറ്റിൽ സുഖമായിട്ട് പറന്ന് നടക്കാമെന്ന് നമ്മുടെ അപ്പൂപ്പൻ താടി പറയുകയാണ് many plants adopt various tricks like this to disperse their seeds to distant places pala chedigalum ide pole vith dura sthalangalil ethikkanayi pala sutrangalum prayogikkarunde pappu pandadi parnadukka ningal kettallo how does seed dispersal take place in papers enganeyana appu pandadiyile vith vidarana nadakkunnathu aa adu enganeyana through wind kaatilude aanu alle appo appu pandadiyile aa oru hair like path adine kaatilude ingane free aayittu parannu nadakkanayittu sadhikkum adinte adile aa weight koranja bhaga aanu inde vith ingane parannu nadanna andiyum adu dura sthalathe enna വിത്തിനെ നിക്ഷേപിക്കും അപ്പൊ അത് അവിടെ മുളയ്ക്കുമ്പോൾ അതിന് അവിടെ വളരാൻ വേണ്ട എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും കിട്ടും അപ്പൊ നന്നായിട്ട് വളരാൻ സാധിക്കും വാട്ട് ആർ ദ പെക്കുലാരിറ്റീസ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് പേപ്പേഴ്സ് ടു ഫ്ലൈ ഫ്രീലി ഇൻ ദ വിൻഡ് കാറ്റിൽ പറന്നു നടക്കാൻ അപ്പൂപ്പൻ താടിയെ സഹായിക്കുന്ന പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ലൈറ്റ് സീഡ്സ് ഒന്നെന്താണ് ഭാരം കുറഞ്ഞ വിത്തുകൾ സ്മോൾ സീഡ്സ് അതുപോലെയാണ് എന്താ വളരെ ചെറിയ വിത്തുകളാണല്ലേ അപ്പൂപ്പൻ താടിയുടെ ഹെയറി പാർട്സ് ഓഫ് ദ സീഡ് പിന്നെ പറക്കാനായിട്ട് അതിന് എന്തുണ്ട് ഒരു ഹെയറി പാർട്ടും ഉണ്ട് ഡിസ്പേഴ്സൽ ഓഫ് സീഡ്സ് വിത്ത് വിതരണം ഇഫ് ഓൾ ദ സീഡ്സ് ഓഫ് എ പ്ലാൻ ജെർമിനേറ്റ് അറ്റ് ദ ബേസ് ഓഫ് പ്ലാൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ദ മേ നോട്ട് ഗെറ്റ് സഫിഷ്യൻറ്റ് സോയിൽ വാട്ടർ സൺലൈറ്റ് ഓർ മിനറൽ സാൾട്ട്സ് ഫോർ ദെയർ ഗ്രോത്ത് ഒരു ചെടി വിത്തുകളെല്ലാം അതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ തന്നെ വീണ് മുളയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവയ്ക്കെല്ലാം വളരുന്നതിനാവശ്യമായ മണ്ണ് വെള്ളം സൂര്യപ്രകാശം മറ്റ് മിനറൽസ് എന്നിവ ലഭിക്കില്ല ഹെൻസ് സീറ്റ്സ് ആർ ടു ബി സ്പ്രെഡ് ടു ഡിഫറെന്റ് പ്ലേസസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിത്തുകൾ പല ഭാഗങ്ങളിലായി വിതരണം ചെയ്യേണ്ടപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ദിസ് ഇനേബിൾസ് എ പ്ലാൻ ടു റീച്ച് ആൻഡ് ഗ്രോ ഇൻ ഡിഫറെന്റ് പ്ലേസസ് ഇത് മൂലമാണ് ഒരു സസ്യത്തിന് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിപ്പെട്ട് വളരാൻ സാധിക്കുന്നത് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് പ്ലാൻസ് അറ്റ് വൺ പ്ലേസ് ഈസ് ഓൾസോ ഡ്യൂ ടു സീ ഡിസ്പേഴ്സൽ വിവിധ സസ്യങ്ങൾ ഒരു പ്രദേശത്ത് കാണപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ വിത്ത് വിതരണം സീ ഡിസ്പേഴ്സൽ കാരണമാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ നീഡ് ഓഫ് സീ ഡിസ്പേഴ്സൽ അപ്പൊ എന്താണ് സീ ഡിസ്പേഴ്സലിന്റെ ആവശ്യകത If all the seeds of a plant germinate at the base of the plant itself, they may not get sufficient soil, water, sunlight or mineral salts for their growth. Hence, seeds are to be dispersed to different places. That is, one of the seeds of a plant is to be used 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 to be കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിത്തുകളെല്ലാം പല ഭാഗങ്ങളിലായി വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത 
അപ്പൊ കാറ്റിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് വിത്ത് വിതരണം നടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കാറ്റിലൂടെ സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടാവണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലൂടെയും അതുപോലെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചും എങ്ങനെയാണ് സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സ് ത്രൂ വാട്ടർ ആൻഡ് ബൈ ബേസ്റ്റിംഗ് ബേസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുക സീഡ്സ് ഗെറ്റ് ഡിസ്പേഴ്സ് സീഡ്സ് എക്സിബിറ്റ് മെനി പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഗെറ്റ് ദം ഡിസ്പേഴ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചേഴ്സ് താഴെ കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് സീ ഡിസ്പേഴ്സിന്റെ രീതി അനുസരിച്ച് ഇവയ്ക്ക് ഓരോ സവിശേഷതകളുണ്ട് ഈ സവിശേഷതകൾ കൊണ്ടാണ് ഇവർ ഓരോ രീതിയിൽ വിത്തിനെ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് അതായത് വെള്ളത്തിലൂടെ സീ ഡിസ്പേഴ്സൽ നടത്തുന്ന ചെടികൾക്കൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കാറ്റിലൂടെ നടത്തുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബേസ്റ്റിങ്ങിലൂടെ സീ ഡിസ്പേഴ്സ് നടത്തുന്ന ചെടികൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അപ്പൊ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാ ചിത്രത്തിൽ വന്നേക്കുന്നത് മഹാഗണി തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ മഹാഗണി എങ്ങനെയാണ് സീ ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് വിൻഡിലൂടെയാണ് ലേഡീസ് ഫിംഗറോ വെണ്ട ആ ബേസ്റ്റിങ്ങിലൂടെയാണ് അല്ലേ വിളഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും വെണ്ട ഇങ്ങനെ പൊട്ടി അതിൻ്റെ സീഡ്സിനെ ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യിക്കും കോക്കനട്ട് എങ്ങനെയാണ് വാട്ടറിലൂടെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്തല്ലേ ബോൾസോ ബോൾസോ എങ്ങനെ തന്നെയാണ് സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് ബേസ്റ്റിങ്ങിലൂടെയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം ഉണ്ട് എ ബേർഡ് ഈറ്റിംഗ് ഫിക് ഫ്രൂട്ട് ഡസ് ദ ഡിസ്പേഴ്സൽ ഓഫ് സീ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ദ സെയിം മാനർ ഇൻ മഹാഗണി ആൻഡ് ബോൾസം മഹാഗണിയിലും ബോൾസത്തിലും ഒരേപോലെയാണോ വിത്ത് വിതരണം നടക്കുന്നത് നോ അല്ല അല്ലേ വാട്ട് ആർ ദ പെക്യുലാരിറ്റീസ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് എ കോക്കനട്ട് ടു ഫ്ലോ ത്രൂ വാട്ടർ കോക്കനട്ട് വെള്ളത്തിലൂടെ ഒഴുകി നടക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകളാണ് തേങ്ങയ്ക്കുള്ളത് തേങ്ങയ്ക്ക് എന്തുണ്ട് ഫൈബ്രസ് ഹസ്ക് ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ചകിരിയുള്ള ഒരു പുറം തോടുണ്ട് സ്മൂത്ത് സർഫസ് പിന്നെ എങ്ങനെയാ തേങ്ങയുടെ പുറം നല്ല സ്മൂത്ത് സർഫസ് ആണ് ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് തേങ്ങയ്ക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഒഴുകി നടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഫോർ സീ ഡിസ്പേഴ്സൽ ഹാവൻ യു സീൻ ബേർഡ് സ്പീക്കിംഗ് ഫ്രൂട്ട് ആൻഡ് ഫ്ലൈങ് വിത്ത് ദം പക്ഷികൾ പഴങ്ങൾ കൊത്തിക്കൊണ്ട് പറന്നു പോകുന്ന മക്കൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എഡിബിൾ ഫ്ലഷി പാർട്ട് ദാറ്റ് അട്രാക്ട്സ് ബേർഡ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് അതായത് കഴിക്കാൻ യോഗ്യമായിട്ടുള്ള ആ മാംസള ഭാഗമാണ് അവിടെ പക്ഷികളെയും മൃഗങ്ങളെയും ഒക്കെ ആകർഷിക്കുന്നത് സീഡ്സ് വിത്ത് ഫ്ലഷി പാർട്സ് ആർ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഇൻ ദിസ് വേ മാംസള ഭാഗങ്ങളുള്ള വിത്തുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ ദാറ്റ് ടേക്ക് പ്ലേസ് വെൻ യു ത്രോ എവേ ദ മാംഗോ സീഡ് നമ്മളൊരു മാങ്ങയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മാങ്ങാണ്ടി വലിച്ചെറിയുമ്പോഴും അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെയും ഒരു സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സലാണ് നടക്കുന്നത് ബട്ട് ഓൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് ഫ്ലഷി പാർട്സ് പക്ഷെ എല്ലാ വിത്തുകൾക്കും ഇത്തരം മാംസള ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ അപ്പൊ അതൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നോക്കാം അവയ്ക്ക് ഡിസ്പേഴ്സലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചില പ്രത്യേകതകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം വിച്ച് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് സീ ഡിസ്പേഴ്സൽ ടെക്നിക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വ്യത്യസ്ത തരം സീ ഡിസ്പേഴ്സൽ ടെക്നിക്കുകൾ എഡിബിൾ ഫ്ലഷി പാർട്ട് ദാറ്റ് അട്രാക്ട് ബേർഡ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് പക്ഷികളെയും മൃഗങ്ങളെയും ആകർഷിക്കുന്ന മാംസള ഭാഗങ്ങൾ ഹുക്സ് ടു സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ടു ബോഡീസ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ആനിമൽസിൻ്റെ ഒക്കെ ശരീരത്തിൽ പറ്റി പിടിക്കാനുള്ള ഒരു തരം കൊളുത്തുകൾ ഗം പിന്നെന്താണ് പശ പോയിന്റ് ടിപ്സ് കൂർത്ത അഗ്രഭാഗങ്ങൾ ഈ സവിശേഷതകളൊക്കെ കാരണം പല വിത്തുകളുടെയും സീ ഡിസ്പേഴ്സൽ നടക്കും What peculiarities do seeds that are dispersed through air have? Cattle would be with the vidarna nadakanna. Seeds in the prathegadagal enda kya yana? Lighter seeds, they have a part that helps them fly. Penda na avayda with in the bharam valare adhigam kura vairikim. Adu bola thanne avayki ingena paranna nadakan sahai kya nore bhaagom unda airikinna dana. Next, what peculiarities do seeds that are dispersed through water have? വെള്ളത്തിലൂടെ വിത്ത് വിതരണം നടക്കുന്ന സീഡ്സിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ദ ക്യാൻ ഫ്ലോട്ട് ഓൺ വാട്ടർ ഒന്നെന്താണ് അവയ്ക്ക് വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും ദ ഡോൺ ഡി കെ ഈവൻ വെൻ ദ ആർ ഇൻ വാട്ടർ ഫോർ എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് കുറച്ച് ദിവസം വെള്ളത
ഹെയർ ലൈക്ക് പാർട്സ് ടു ഫ്ലൈ പിന്നെ പറക്കാൻ രോമം പോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങളും അതിനുണ്ട് മഹാഗണി എന്തു തന്നെയാണ് വിൻഡിലൂടെയാണ് സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ നടത്തുന്നത് മഹാഗണിയുടെ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് യെസ് എന്താണ് ലൈറ്റ് സീഡ് അവയുടെയും വിത്ത് എന്താണ് വളരെയധികം ഭാരം കുറഞ്ഞതാണ് ഹാവ് പാർട്ട് ടു ഫ്ലൈ അവയ്ക്കും എന്തുണ്ട് പറക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അടുത്തത് ത്രൂ വാട്ടർ വാട്ടറിലൂടെ സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ നടത്തുന്ന പ്ലാന്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കോക്കനറ്റ് അവയുടെ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്താണ് ഫ്ലൂട്ട് ഇൻ വാട്ടർ അവയ്ക്ക് വെള്ളത്തിലൂടെ ഒഴുകാനുള്ള കഴിവുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ത്രൂ ആനിമൽസ് മൃഗങ്ങളിലൂടെ സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ നടത്തുന്നു അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫീക്കസ് ജാക്ട്രി ഗ്വാട്രി ആരോഗ്രാസ് അവയുടെ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എഡിബിൾ ഫ്ലഷി പാത്ത് അതായത് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ മാംസള ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഗം പശയുണ്ട് പോയിന്റഡ് ടിപ്സ് കൂർത്ത അഗ്രഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഹുക്ക് ടു സ്റ്റിക്ക് പിന്നെ എന്താണ് പറ്റി പിടിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് ഹുക്കുകളുണ്ട് ബൈ ബേസ്റ്റിംഗ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലേഡീസ് ഫിംഗർ ബോൾസം അഡാപ്റ്റേഷൻസ് നോക്കാം ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സീറ്റ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവ പൊട്ടിത്തെറിക്കുമ്പോൾ സീറ്റ്സ് വളരെ ദൂരേക്ക് തെറിച്ച് വീഴാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഗസ് ഫ്രം എക്രോസ് ദ സീ കടൽ കടന്നെത്തിയ അതിഥികൾ മാൻ ഓൾസോ ഹാസ് എ റൂൾ ഇൻ ദ ഡിസ്പേഴ്സൽ ഓഫ് സീറ്റ്സ് വിത്ത് വിതരണത്തിൽ മനുഷ്യനും ഒരു പങ്കുണ്ട് സിൻസ് ഏൻഷ്യൻ ടൈംസ് വി ഹാവ് ബീൻ ക്യാരിയിങ് സീറ്റ്സ് വിത്ത് അസ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ ഡ്യൂറിംഗ് അവർ ട്രാവൽ ടു അതർ കൺട്രീസ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് പ്ലേസസ് അതായത് പണ്ട് മുതലേ ദൂരസ്ഥലങ്ങളിലേക്കും അന്യരാജ്യങ്ങളിലേക്കും യാത്ര പോകുമ്പോൾ നാം വിത്തുകൾ കൊണ്ടുപോവുകയും കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യാറുണ്ട് ദേ ആർ തസ് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസ് ആൻഡ് ഗ്രോ ദയർ ഇങ്ങനെ ഇവ പല ഭാഗത്തായി വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുകയും വളരുകയും ചെയ്യുന്നു പൈനാപ്പിൾ ടീ ടപ്പിയോക്ക പപ്പായ റബ്ബർ കാഷ്യൂനട്ട് എക്സെട്ര കെയിം ടു ഇന്ത്യ ഫ്രം ഫോറിൻ കൺട്രീസ് ഇൻ ദിസ് മാനർ ഇവയൊക്കെ അതായത് പൈനാപ്പിള് ടീ ടപ്പിയോക്ക പപ്പായ റബ്ബർ കാഷ്യൂന നമ്മൾ ഡെയിലി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് അല്ലേ ഇവയൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിയത് ഇവയൊക്കെ ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എത്തിയതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം പൈനാപ്പിൾ ടപ്പിയോക്ക ടൊമാറ്റോ പൊട്ടറ്റോ ഗ്രീൻ ചില്ലി ഗുവ പപ്പായ കോഫി ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് എത്തിയത് അല്ലേ ടീ നമ്മൾ എന്നും കുടിക്കുന്ന ചായ ടീ ടീയുടെ പ്ലേസ് ഓഫ് ഓജിൻ എവിടെയാണ് ചൈനയിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ തേയില വന്നിരിക്കുന്നത് ക്യാബേജ് ക്യാബേജിന്റെ പ്ലേസ് ഓഫ് ഓജിൻ യൂറോപ്പാണ് റബ്ബർ കാഷ്യു ട്രീ ഇവയൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് ബ്രസീലിൽ നിന്നുള്ളതാണ് വാട്ട് ആർ ദി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് വി നീഡ് ബൈ അവർ സെൽസ് അതായത് നമുക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷ്യ വിഭവങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ പങ്കെങ്കിലും നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഷസ് വിത്ത് ബെറ്റർ വെജിറ്റബിൾസ് അല്ലെ നല്ല ഗുണമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് നമുക്ക് കറി വിഭവങ്ങളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം നോളജ് അബൌട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് വെജിറ്റബിൾ കൾട്ടിവേഷൻ പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളെ പറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കും പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഫ്രീ വെജിറ്റബിൾസ് അതുപോലെ തന്നെ കീടനാശിനികളൊന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ല പച്ചക്കറികൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഗെയിംസ് ഇത് കൂടാതെ പിന്നെന്താണ് കൂടുതൽ തൊഴിൽ അവസരങ്ങളും സാമ്പത്തിക നേട്ടവും നമുക്ക് ലഭിക്കും വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ടു ബി ടേക്കൺ കെയർ ഓഫ് വൈൽ മേക്കിംഗ് എ വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡൻ ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സീഡ് ഷുഡ് ബി ഓഫ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി നല്ല ഗുണമേന്മയുള്ള വിത്തുകൾ വേണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സോയിൽ ഷുഡ് ബി ഫെർട്ടൈൽ ആൻഡ് ഷുഡ് ഹാവ് ഗുഡ് ഡ്രെയിനേജ് വളക്കൂറുള്ള മണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ നീർവാർച്ചയുള്ളതും ആയിരിക്കണം സൺലൈറ്റ് ഷുഡ് ബി അഡ്വക്കേറ്റ് സൂര്യപ്രകാശം ആവശ്യത്തിന് ലഭിക്കണം സഫിഷ്യൻറ്റ് വാട്ടർ ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് അവൈലബിൾ ജലലഭ്യത ഉറപ്പു വരുത്തണം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും വെളിച്ചവും ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമായിരിക്കണം പ്രോപ്പർ മാനുവറിംഗ് പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ബീഡ് കൺട്രോൾ എക്സെട്ര ഷുഡ് ബി ടേക്ക് കെയർ 
സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്